大泽山这么大，要找到活风仙人，要上哪儿去找啊？慢慢找呗，总会找到的。往那边看看，那边，什么都没有啊。嗯，那边，看不着，呃，再往上一点。嗯。看不太清，呃，下一点。啊！你把我当你飞行仙器啊？要不是这个主仆器，我比你飞得快多了，还需要用你吗？嫌我飞得慢是吧？行，让你看看。啊、你干什么？加速喽！飞得痛快吗，丫头？就你那点破本事，没有飞行服，你又能飞多高？这是哪儿啊？不管了，先找吧。找到之后，我们都可以解脱了，皆大欢喜。站都站不稳了，还找仙元呢？行了，先休息吧。这里是我的住处。休息了，明天再找。休息。哎哎、长大师尊说什么来着？他老人家给的修炼功法，你当摆设啊？皓月当空，正是天地精华最精纯之时，修炼的最好时机。今天如果不找的话，就修炼。那个刚化形的小兽，懂得倒挺多呀。我还没化形的时候，不知道谁抱着我，老跟我讲什么人界画本、修炼功法。说什么？你还没化形的时候，你就看得到外面？是感应啊，不是能看见啊。我要是能看见的话，我就瞎了。我还没化形的时候就要被你左右，如今我化形了，还要被你拖来拖去。不行，修炼，现在立刻修炼。修炼完了，我灵力高了，就不用被你拖来拖去。走，走。但这跟我有什么关系呢？我要睡觉，告辞。你又要干嘛？笨蛋无尽，你就当一辈子好吃懒做的废柴二世祖吧。哎，好吃懒做正是本仙君的一生梦想。啊！你要是这么不思进取，你心心念念的花痴公主不会注意到你的。你怎么连华叔都知道？你喝多了醉玉露跟我说的，在火凤诞生宴上，孔雀族公主出手相救，帮你解围。你追上去一看，啊，姿色绝顶，立马就心动神驰。在此之后呢，就是茶饭不思。求之不得，寤寐思服。闭嘴！我告诉你，闭嘴！啊不，我闭不闭？嗯。告诉你，今天这些事情，不能再有你和我之外的第三个人知道了，听见没有？哼。不服是吧？不服你别说话。嗯。服了。我跟你说啊，我若是日后你与华叔公主花前月下的时候，那你要带上我吗？确实也不能老带着你这个拖油瓶。那那就练
到工了吗？准备好了练了？早就好了，等你半天了。来，别乱动啊！没乱动。真的很无聊的，别动什么啊！追云幻梦，九天为镜，潜水为宽，临战四方。你五行跟方位都错了。我哪儿错了？我我这叫随机应变，你不懂。啊？那你也应该按照规定的正位上走，一会儿风雷阵，一会儿离火阵。我怎么知道你要怎么走？嗯、啊，一会儿风雷阵，一会儿离火阵。你是我的小仙兽，我脑子里在想什么，你应该清楚。怎么一点默契都没有？